你逍遥。啊啊啊！你给我站住！啊啊啊啊！啊啊啊！你这个卑鄙、无耻、肮脏、龌龊、不要脸的大淫贼！喂，你是傻了还是瞎了？那个女人老的可以当你的娘亲呀！我娘？你说什么？金三娘，小庆哥，你可迷上我了，进来吧。不了，我说几句话就走。那好啊，三娘在听呢。你怎么知道我有话要说？三娘当然知道你心里在想些什么。那你说，我长得像你的亲人吗？第一天我见到你，你那傻傻的眼神。就像儿子见到母亲一样。你怎么知道？从前，我丈夫也是这样子看着我的。你这黄毛小子是不会爱上我这年纪的人的。不过，你也长得挺俊的，我相信你娘一定很漂亮。其实，我三岁以后，我就再也没有见过我娘。那你怎么可以乱认别人做你娘呢？我没有啊。十多年了，如果我有孩子的话，他也不比你小。说吧，你想怎么样？你能不能离开这里啊？为什么？如果你不自首的话，我跟我的朋友就会成为扬州城的飞贼。唯一洗脱罪名的方法，就是把你抓到官府。我走了，也不能洗脱你的罪名啊。我知道。你不会因为我长得像你娘亲，所以想放我走吧？慢着。你也是个好孩子，谢谢你。晚上在十里坡井口等我，我有些东西是带不走的，想要你帮我保管。我们不会再见面了，你这样等于把东西送给我，就当做送给你好了。好啊，不过不是钱的话，我不会要的。你干嘛偷溜出来？哎，你干嘛像鬼一样跟着我？你是不是有事情瞒着我？关你什么事啊？哎，自从上次我们在韩一仙家巧遇灵儿之后，你就没有这种神不守舍的眼神过。说吧，你要看上哪一家姑娘？到底什么事啊？哎，你这样烦不烦啊？我跟你说，没有了。还骗我！我明明就是看到你从金三娘家里走出来的
，臭婆娘。你刚才有没有看到他跳下去啊？嗯，有啊。哎，你干嘛？下去啊！我也要去。你烦不烦呐？跟你下去会死的。肯定是个女飞贼，走吧。干嘛？去告发她。哎，或许她有她的苦衷。大哥，事实都摆在你眼前，你还被色迷心窍什么东西啊？我要去问问她。无论如何，先离开这里再说。给我站住！女飞贼，束手就擒！你们胡说！喂，你们干嘛？还有问，我们被陷害了！大胆女飞贼，竟敢勾结同党，闹得扬州城满城风雨，还不给我从实招来？我又没做过，何来有罪啊？你人赃俱获，还敢狡辩？知府大人，哎，倘若有一条狗在街上拉了跑屎，你刚好经过，站在旁边，嘿嘿，难道我可以说是知府大人您随处拉屎吗？啊！放屁！好大的狗胆！你竟敢侮辱本官，说本官是狗，还拉狗屎！来人呐，给我拉下去，重达二十大板！你敢？嗯哼，有何不敢？你敢威胁本官？哼，罪加一等！我再加，我这只是个比喻嘛！我，你懂不懂啊？看他就知道不懂喽。是什么意思？哎，大人。我问你啊，有谁会傻呵呵、大大咧咧跑回自己的巢穴等着你们来抓呀、啊？这明显就是被陷害的嘛！那个女飞贼呀、啊，分明就是住在市集大街的姬三娘。嗯，岂有此理！本官为官十年，不是十年九月零八天，从来没有误判过一案。你们分明是在狡辩！给我打！是等一下，与其对猪弹琴。狗官，你给我三天时间，我帮你破案。三天后再见，走。喂，现在去哪儿？还用问？啊、嗯，喂。哥不是应该身处大牢那面吗？听见没有？他亲口说的。看来好心没好报、啊。李大婶说的没错，女人没一个好东西。哪个李大婶啊？管你什么事、啊？什么东西啊？你烦不烦啊？你想陷害我们呢？我今天就让你伏法。女人呢，就应该像个女人，凶巴巴的，可没人爱的。你个金三娘，你还是跟我们回去自首吧。你你有我的俊哥哥，你不是翻脸不认人了吧？先前还叫我爱妾呢。既然你那么想让我受牢狱之灾，那你来陪陪我也是应该的喽。
那就看看是谁赔谁了。喂，恶女，喂，臭逼蛋！哎呦，喂，你没死吧？活得好着呢。<笑>好一对爱侣啊！只可惜，很快就成为落难鸳鸯了。你，我，我要白费力气了。中了迷烟，至少也要等三天才能恢复。我，你到底想怎么样？喂，你放开他！看你手指快，还是我的手指快？你别碰他！你要杀就杀我吧。那当然，留你在这里也没有用。因为你知道的东西太多了，你敢碰他，我就跟你拼命。那倒也不必，你知道吗？你很有利用价值。喂，呸！休想利用我为你做任何见不得光的事情。难道要你救你的情郎，你也不肯吗？喂，月如啊，你不要听他胡说。哼，女飞贼的事已经通了天，我需要一个人，一个女人来帮我认罪。哎要负我？你刚才说什么？你别想太久，我可等不及了。到时候你可没有利用价值了。嗯。臭婆娘，你给我出来！干什么？臭婆娘，不许进去！不许在外面等着吧。你们先下去吧。你想好了？从你绑我们那一刻开始，一切都计划好了。你这小女孩还蛮聪明的。我现在就还你自由。好，我早就想到你一定会替我顶罪的。哼，一直以来，你看上的不是他，是我啊！不。我当然喜欢他了。他是一个天真的男孩子，而且人品又好，要不然你怎么肯为他牺牲？我又怎么可以实行我的计划？你简直就是侮辱逍遥！记着你的承诺，放了他。放心好了，到时全世界都知道你是女飞贼，我自然会放了他。你最好这样。否则，我绝不饶你！哼，恐怕到时候你不知道上哪儿干什么苦活了。你，道义有道。我是一个很遵守承诺的人。快点去吧，快点让官府抓到你。
，我就快点放了他。等一下。帮我把这个东西交给逍遥，告诉他，一定要。杨父，想我了？这么快就把你的玉容妹妹给忘了？哎，那个贱婢啊，我巴不得她早点走的。哼！你哪弄来的？你把月容怎么样了？你不是不紧张她的吗？我警告你啊，要是月容有什么不测的话，我不会放过你的。哟，你这野孩子，生起气来还蛮帅的。哼，那是事实，你不说我也知道。不过我还是要杀你！哟，你吓着我了。这串铃是月如叫我还给你的，他已经走好大的胆子！上次让你跑了，你你你你这次还敢再犯啊？嗯，民女不敢。呃呃，你可知道，此乃是公堂，不是你想来就来、想走就走的。来人呐，给我打！是。拿，别惹我，没空陪你们玩啊！啊！
是来救你的。你，你，你只能让我打，让我吧。别，别人如果答应的话，就是跟我过不去啊。好你个臭小子，你又跑到这来撒野来了。哎，刘彪彪，住住住住手！是是。玉茹，好痛啊！大人，你，你胡乱判案，冤枉好人。你。你是一名一周丧，你一仇万年，你一个乌龟王八蛋，你胡说八道啊你！是他自己自己承认的，嗯，哪里来的冤，哪里来的枉啊？哎呦，你听我说啊，这整件事根本就与理不合的。我们本来就说好要把真正的女飞贼抓回来的，你忘了？可是你们是逃出去的，我们就是出去找女飞贼的，可是没想到却被他反过来要挟，他还说要把我杀了，那。所以呢，这个傻丫头就出来为他顶罪，这为了你替那个女飞贼来顶罪。对啊，啊，哎，哎，别动手啊！哎，哎，你说他替你顶罪，那你们俩到底是什么关系啊？夫妻啊。可能吗？哦，那是情人。切，啊，我想也不是，长得那么难看。哎，呃呃，一定是债主关系。债你个头啊！都不是，那你们俩到底是什么关系啊？我跟他什么关系？关你什么事啊？哦，我明白了，<笑>我明白了，哎，我明白了，哎，你明白什么？哎，我明白，你们既不是夫妻，也不是情侣，可是你爱他，你胡说，<笑>不许笑，哎，哎嗯。这一说嘛，就合情合理了。可是，还是要有真凭实据呀、啊。我看，他对你这样情深意重，你是不是也应该报答他，替他寻找证据，洗脱罪名啊？谢大人，喂，恶女，喂。臭蛋！啊，你还没死？啊？你才去死呢！屁股很痛。谁让你屁股长那么大了？好了，听你这么说呢，我就知道你没事了。一醒来就这么去。喂，你怎么会那么傻？会去相信那个妖妇的话？你为了我被抓、啊，那我当然我。好了，我会帮你把他抓回来的，替你洗脱罪名。那，你就等着我了。我一直在等啊。啊！那，以后别那么傻了，别把他扔了。怎么样？是时候拿出证据证明你朋友的清白了吧？你去找个大夫来。嗯。好，你们快去。是。我走了。
，相公，刚才有没有弄疼你？如果弄疼的话，我可心疼了。你别心急，很快就梳好了。那可恨的混蛋！你放心吧，过了今天，一切就可以恢复平静了。夫人就在里头。哎哎哎，这个季三娘果真是个女飞贼。自己进去看、啊。呃，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎你束手就擒吧！你束手就擒吧！你别吵，让我相公好好休息。喂，我上次看到，好像是个死人。啊？是？喂，你到底是不是人呢？哼，你竟敢说我相公不是人，你才不是人呢！嗯、喂，他都死了很长时间了。入土为安，你懂不懂啊？不，我不要他永远埋在黑暗里，我不要他一个人忍受着冰冷还有孤独。哦，所以你就用仙丹来保护他的躯体。嗯，你用的是存命枪，这个东西需要很多银两，你没有银两，所以只能去偷，所以就当了母飞贼。你这个小坏蛋，嘴巴坏。可是脑袋一点都不糊涂。哼哼，哼哼，喂，你知道女飞贼是谁了吗？来人呐，给我拿下了！我不会让你们捉到他。范夫人屡次夜盗达官显贵之财产，扰乱国家安宁，更诬陷忠良。最可恨的，导致本官误判月入入罪，害他人受罚，你罪加一等。季三娘，你可知罪啊？没了，什么都没了。<笑>还在那里装疯卖傻！来人呐，给我重打三十大板！且慢，大人，可否由在下替姬三娘受刑？李逍遥，你可知道这是什么地方？这里是公堂。知道。李逍遥，你上次乱闯公堂，你还替他顶？呃，不，不是，是他替他顶罪。本府已经没有追究了，这次你又要胡来。本府看来，只有把你收监再审了。大人，你能否听我说几句话？姬三娘之所以这么做
，是因为他太爱自己的丈夫了。爱夫所致，爱夫就可以杀人放火，爱夫就可以打家劫舍吗？当然不是。可是季三娘冒着生命的危险去当女飞贼，无非是接受不了她丈夫刚刚死去的事实。生离死别是人生的最大痛苦，何况是刚刚失去最深爱的亲人呢？她只不过是一个女人，一个刚刚失去丈夫的普普通通的女人。可是这有什么关系呢？大人，我知道姬三娘罪不可赦。可是，你是否可以看在她所做的一切都是出于对丈夫的爱，而免去她的酷刑？难道你小小年纪也懂得仁爱与宽容？可是，这令牌以下，官威何在啊？这刑还是不得不执行的，所以望大人开恩，让在下替他受刑。哎，哎，好吧，来人，拿。嗯，我不需要任何人可怜，他们都是嫁人嫁义之辈。就当是我谢你吧。动手吧。嗯。哎呀，我，轻点，轻点。我，轻点。嘿，你这傻孩子。我看到你脸上的那颗痣，就好像看到我娘亲一样。我好想你就是我的娘亲。我蛇不赦，你还愿意吗？在我的心里面，我娘是一个好人。你，你也是一个好人。我，我一直在想，如果你也有儿子的话。一定会像爱你的丈夫那样去爱他的，这样的话，他就不会像我一样，天天在街上当小混混了。我从三岁开始，我就再也没有见过我娘了，我都差点把她给忘了。可是自从我见到你，我就好像又见到我娘，所以我，我我要谢谢你。哎哎哎！好了好了，罢了罢了罢了！哎，这这这，听众听众听众，本官又犯下错误了。哎，李逍遥是一个孝子，应该予以表扬，本官免他打了。周大，你没事吧？啊，谢谢大人。范夫人季三娘，本官判你发配边疆，不劳役五年，痛改前非，不得再犯。你干嘛？你放我下来了！快放我下来呀、啊！好了，你屁股那么大，一定比我痛啊！哎呦，哎呦，哎呦！来，看清楚点儿。检查我们有没有偷你的宝物啊！嗯
，没，<笑>我是小人之心，二位，二位，大人大量，不要和我一般见识。<笑>哎，你要是真想谢我们呢，就多拿点银两来了。呃，怎么，还要银两啊？你说的不是真的吧？哎呀，其实咱们要求也不高啊。嗯，要个五千万两吧。嗯，什么？五五五千万两啊？哎，这这这这这这这这你不是要我的命吗？这这看你也没那么多。哎，要不就……啊啊嗯，哎呀，算了，看把你吓得满头大汗的。谢谢谢谢啊！哎呦，真是谢谢啊！哎呀，扬州城啊，也开封了，我明天一大早也要回家去了。您住哪儿啊？长安。哦。哎呀，我已经很多年都没见着我的妻儿了。哎呀，后会有期啊！啊，后会有期。哎，我告诉你啊。可不是每个地方都能碰到像我们这种大贼的，你可真会说笑。哎，一路上小心啊！好，一定小心。嗯。嗯。干嘛？嗯。哎呀，我是看你的大屁股到底好了没有？你才大屁股呢！我用我们林家的金疮药膏，没两三天屁股就没事了。你干嘛？哎呀，你这包够重的啊！我一直都不知道。我说我一个重字嘛，干嘛要你背啊？哎，以后你的包呢，都让我来背。不可以啊！哎呀，一个男人背一个包袱很正常的嘛，你们女人背啊，太为难你们了。喂，你病了疯了还是傻啦？啊？哎呀，我很好啊，而且我也很认真。你看看你的手，刚出门的时候还是个十指尖尖的千金小姐。好了，往后呢，不用你做我的丫鬟了啊！臭蛋，干嘛？你不需要这么做啊！喂，我李逍遥都给你背包了，你还想怎么样？李逍遥，你这什么意思啊？哦，你喜欢我啦？神经病！那就好，拿来。哎哎。我说你麻烦不麻烦啊？我对你不好吧？不可以。我对你好点吧？又不可以。你到底想干嘛？你是因为金三娘那件事情感激我才对我那么好的，我才不稀罕呢。我说你，我告诉你，我要的不是感激的爱，我要的，是发自内心的爱。肉麻不肉麻呀？谁爱你了？肚还臊。好啊。那你还是臭蛋，我还是你的恶女。那当然了，拿来。停、啊！哎，怎么停下来了？啊，老爷，听说这山上有妖怪，好厉害呀、啊！那你说怎么办嘛？咱们还是绕山脚走吧。那得多绕多少天呢？十天？你说什么？十天？你说什么呢？啊，这青天白日的，哪来什么妖怪呀、啊？我看你是心里在作怪。怎么着？想敲诈呀、呃？我们不敢。哼！看见了吧？这够了吧？拿着。赶车，上山！真是，喂，老板，好了没有啊？啊，好了，好了，好了，好了，好了，哎，好了，两位，要的馒头。那，哎，好嘞，谢谢啊。哎，哎，两位，请问是赶山路啊？嗯。两位要是赶山路的话，我劝两位你们还是回头吧。嗯。为什么？山上有妖怪。妖怪？什么妖怪？那个妖怪啊，是个女的。很丑的，很恐怖的，上了山的人没有一个能回来。我还以为是什么妖怪呢，不过就是个女妖怪嘛。我们两个遇到的比她都还可怕呢
，这越是有妖怪的地方，我们越是要去。那两位可要路上小心了啊！我忙去了。哎，等会儿。哎，我问你啊，你有没有遇到一个样子很清秀，个子大概这么高，头上梳着一个发髻的女孩？一顶轿子给丢在这儿了。哎，哎，臭蛋，这不是刘员外的紫金葫芦吗？嗯。